Esta, de facto, trata-se da terceira edição do ACPBP Student Drive Camp. Este grupo, pelo aquilo que eu pude ver esta manhã, é um grupo, enfim, bastante, com bastante atenção para estas questões da prevenção rodoviária. As perguntas agora de manhã relativamente ao, ao workshop e tudo aquilo que viram foram, de facto, perguntas bastante pertinentes, ao que tentámos uh, responder da melhor forma e lançámos paralelamente um desafio que é pedir a estes jovens que, ao saírem daqui no final deste DP ACP, Student Drive Camp, possam ser também eles próprios os embaixadores e com essa sua responsabilidade ou essa sua função levarem a mensagem aos seus familiares, aos seus amigos e colegas, para, no sentido de sensibilizarmos todos para a necessidade de adotarmos novos comportamentos e novas atitudes com a finalidade de reduzirmos a sinistralidade do nosso país. Seguidamente, dirigimos-nos para o simulador de desapotamento, e que foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência mesmo muito importante para nós futuros condutores, pois podemos perceber a grande importância que é usar o cinto, pois uh, o azar pode bater-nos à porta a qualquer momento, quando conduzimos, e se acontecer uma situação real de desapotamento, nós ficamos sensibilizados para a importância de estarmos seguros dentro do carro, com o cinto de segurança. O que é que estás assim? Sem aspirar a cabeça, como é que se vende pernas para o ar? Estás a gostar da experiência? Estou, mas é um bocadinho assustador. De seguida tivemos mais uma palestra de um professor da escola sobre também a segurança rodoviária, este mais especificamente com mais dados e mais técnicas, mais específico para vias e medidas de, de condução e foi também muito interessante e até agora tem sido uma experiência completamente fantástica. Obrigado. Bom, na Marinha e nos Fuzileiros consideramos muito importante este tipo de iniciativas porque permite a nós divulgar aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, não só aqui na escola, mas também em todas as missões do Corpo de Fuzileiros e permite, sobretudo, a quem nos visita ter uma noção daquilo que fazemos e enriquecer os seus conhecimentos, não só em termos da cultura geral do que é a marinha, do que são os fuzileiros, mas também das atividades que aqui se praticam.